Hoy vamos a hablar de una de las enseñanzas más importantes en el hinduismo, el Advaita Vedanta, ¿eh? esa que te habla de la no dualidad. ¿Mm? ¡Vamos para allá! Vedantas son las escuelas filosóficas que se basan en el conocimiento de los Vedas. Eh, los Vedas es, eh, son los libros que tienen la sabiduría total, pero a veces resulta un poco difícil interpretarlas. Es por ello que existen otros textos posteriores, que, como los Upanishads, los Brahma Sutras o el Bhagavad Gita, que ayudan a su comprensión. Y de ellos surgen, de, esa, de ese estudio, de esos de esas, eh, escritos, surgen diferentes escuelas filosóficas conocidas como Vedantas. Y una de ellas es la Advaita Vedanta. Una de las cosas que dice Advaita Vedanta es que el alma lo que en el hinduismo se conoce como Atman y el todo, la energía total, el ser supremo que se conoce como Brahman es lo mismo las dos cosas es la unidad es como si hubiera una evolución en el hinduismo ¿Eh? en un principio eh, se basaba todo en dioses en diosas, en aquel dios que creaba el otro que deshacía, que mantenía y luego se llega a la conclusión de que todo es uno todo es uno y nosotros formamos parte de ese uno. En realidad es como dicen los científicos, de que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Es un poco complicado en, eh, entender estas nociones porque eh, vivimos en un mundo dual. Sabemos lo que es negro porque existe el blanco, la noche, el día. Sabemos que algo es frío porque algo está caliente. Pero tenemos que llegar más lejos, porque tenemos que darnos cuenta que todo es relativo. Lo que a mí me parece caliente, a otro le puede parecer frío. La noche puede significar nada si lo ves a lo lejos de un planeta de otra galaxia. Así que el alma de cada uno, el Atman, junto con el Brahma, ¿eh? que es la energía suprema, es la única realidad que existe. Y lo que tocamos y lo que vemos es en realidad el Maya, es todo una ilusión. Y cuando cada uno de nosotros y cuando nuestro alma reconoce que es todo ilusión, es cuando llegamos a reconocer la verdad. Y el Advaita Vidanta te dice que cuando llegas a ese momento de darte cuenta de que todo es maya y de todo, que todo es ilusión, es cuando puedes llegar a lo que es eh, el moksha, que es la liberación. Y solo llegas cuando eres consciente de la no dualidad. Esta idea es muy diferente a otras ideas indias del hinduismo que dicen que llegas al moksha, a la liberación, después de muchas re reencarnaciones y cuando mueres... En cambio, en el Advaita Vedanta dice que, eh, que la liberación la debes encontrar en tu propia vida. El Advaita Vedanta dice que no solo las cosas o el espacio es maya, es ilusión, sino que también es ilusión el tiempo. Todo sucede aquí y ahora, pero en un sentido atemporal, porque el tiempo no existe. Como no existe el universo, el mundo, la conciencia... Todo viene de una especie de eh, conciencia global. Podríamos decir que nosotros mismos también somos, como individuos, somos ilusión. Y nuestras acciones son realizadas por esa conciencia, esa no dualidad, ese Atman, ese Brahma, ya que todo es lo mismo. El Advaita Vedanta surge con el sabio Adi Sankara en el siglo VIII. Eh, pero esta idea de la no dualidad aparece también en ciertos místicos que forman parte de la historia del cristianismo o del judaísmo y estos místicos eh, llegaron a la conclusión eh, que ellos eran parte de Dios que no era algo fuera de ellos, sino que ellos formaban parte de ese Dios Sankara dice que hay que llegar a una especie de intuición o conciencia pero no viéndola como fuera de nosotros, sino sintiéndola dentro porque nosotros somos eso y eso es lo que va a ayudar a, a liberarnos ¿Y cómo conseguimos hacer eso según Sankara? Pues alcanzando el conocimiento correcto. Ya que solo es la ignorancia lo que pone un velo delante de nosotros y no nos deja ver la no dualidad. Así que nos invita a que reflexionemos sobre lo que es eterno y lo que es transitorio. Nos invita a que tengamos control del Antakarana, que es eh, la conexión que hay entre el alma y nuestra personalidad. Ya que si logramos que nuestra personalidad se convierta en un instrumento para educar el alma, para desarrollar el alma, podremos dedicarnos al bienestar del prójimo. Sankara nos dice también que conseguiremos eh, la liberación con el conocimiento de los Vedas. Hay que escuchar las enseñanzas de los sabios y reflexionar sobre esas enseñanzas. Y sobre todo, contemplar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad eres tú. 
Además, hay que tener eh, ciertos otros atributos, como tratar con respeto a los demás, tener la mente clara, ser alegre, seguir conociendo y estudiando cosas... En fin, unos cuantos más eh, atributos eh, son necesarios también. Advaita eh, no es que sea defensor de los rituales, dice que los puedes usar para poder alcanzar esos, ese, esa concentración o ese conocimiento, pero eh, no anima a que nos dedicamos a adorar a los dioses, porque si lo hacemos es como decir que hay una dualidad, que nosotros estamos aquí y los dioses están allí y no. Advaita dice, el Advaita Vedanta dice que todos somos lo mismo. Bueno, y vamos a acabar con unas palabras del propio Adi Sankara. Yo soy otro que nombre, forma o acción. Mi naturaleza es siempre libre. Yo soy el sí mismo, el Brahman supremo incondicionado. Soy pura conciencia, siempre no dual. La diversidad se encuentra solo en los objetos. La conciencia, que los percibe a todos, es solo una y la misma para todos. Palabras de Sri Admananda.